हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम लैंगमैन हम आज करेंगे चैप्टर 20 व्हिच इज डेवलपमेंट ऑफ आई अच्छा जिस तरह आ, हम लंग्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देयर इज अ पल्मोनरी बर्ड तो एक बर्ड डेवलप होती है लिम्स में ऐसे लिम्ब बर्ड ऐसे आई की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिक कप एंड एसोसिएटेड लेंस वेजिकल ऑप्टिक हर वो चीज जो आंखों से रिलेटेड है और ऑप्टिक कप एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है द डेवलपिंग आई अपीयर्स ए एज अर्ली एज 20 डे यानी 22वें दिन से आंखें मुड़ना शुरू हो जाती हैं इंट्रा यूट्राइन ओके so they appear as a pair of shallow grooves on the sides of the forebrain so basically they are actually you know if you look at this diagram this is the wall of the forebrain or is side se or is side se ye optic grooves banna shuru ho jate hain this is where we are talking about day number 22 with closure of the neural tube these grooves form out pockets of the forebrain and now they are known as optic vesicle so pehla structure jo tha that was the uh, groove ऑप्टिक ग्रूप सेकेंड स्ट्रक्चर को अब हम नाम देते हैं ऑप्टिक वेजिकल सो इफ यू लुक है अब ये पूरा जो यू नो न्यूरल ट्यूब है इट इज नाउ क्लोज और अब ये जो साइड से ग्रूव बने थे ये बड़े हो गए हैं एंड दे आर नाउ नोन एज ऑप्टिक वेजिकल एक राइट साइड पे भी है लेफ्ट दोनों साइड पे सो देर टू ऑप्टिक वेजिकल नाउ दीज वेजिकल सब्जिक्वेंटली कम इन कॉन्टेक्ट विद दम अच्छा जब कभी हमारी बॉडी में ये एम्ब्रियोलॉजी का जनरल पैटर्न है कि जब ये कोई एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ अप्रोच करती है तो देर इज इंडक्शन ये जो आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है दैट इज द एक्ट्रोड्रम ये लेटर ऑन डेवलप होगा इन टू अन्स प्लेकॉर्ड इससे लेंस बनेगा सो so बेसिकली इस लेयर का जो ऑप्टिक वेजिकल की लेयर है और ये जो एक्ट्रोड्रम है इनका आपस में क्रॉस टॉक शुरू होता है और इसको हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन सो ये इंडक्शन के प्रोसेस से लेंस डेवलपमेंट स्टार्ट होती है सो देर इज ऑलवेज एन इंडक्शन प्रोजेक्ट induces changes in the ectoderm necessary for the lens formation shortly after the optic vesicle begins to invaginate and forms a double walled optic cup ab optic vesicle se dekhi cup like structure banega so if you look at uh, further diagram here ye optic vesicle tha ab isme yu growth ho rahi hai now it is forming shape of a cup so this is now making a cup like structure which is known as optic cup so optic groove optic vesicle and cup formation तो यहां तक बात समझ में आती है तो बात आगे करते हैं द इनर एंड द आउटर लेयर ऑफ द कप आर इनिशियली सेपरेटेड बाय ल्यूमेन व्हिच इज नोन एज द इंट्रा रेटिनल स्पेस बट सून दिस ल्यूमेन डिसअपीयर्स इन द टू लेयर एपोज ईच अदर तो ये जो इसकी ये कैविटी आपको दिख रही है ये कैविटी बाद में खत्म हो जाती है ठीक है नाउ इनवेजिनेशन इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द कप बट आल्सो इन्वॉल्व्स पार्ट ऑफ द इंफीरियर सरफेस दैट फॉर्म्स द कोरोइड फिजर जो बाद में क्लोज हो जाता है अल्टीमेटली क्लोज नाउ तो एक डिजीज होती है व्हिच इज कॉल्ड कोलाबोमा Uh, पढ़ेंगे इसके बारे में फॉर्मेशन ऑफ दिस फिजर अलाउज द हाइलोइड आर्टरी टू रीच टू द इनर चैम्बर ऑफ द आई और ये इंपॉर्टेंट है ये जो ये देखें हाइलोइड आर्टरी है अगर ये इस तरह से हॉलो ना हो तो ये किस तरह से अंदर एंटर होगी इसके लिए जगह बनाई जाती है बेसिकली यू सी समथिंग लाइक दिस ये कॉरवाइट फिजर है ये जो कप है ये पूरा नीचे से क्लोज नहीं होता इट रिमेन्स ओपन ऑन वन साइड ताकि आर्टरी अंदर एंटर हो सके सो so दैट और ये कॉलवाइट uh, जो ये कॉरवाइट फिजर है ये बाद में एक्चुअली क्लोज हो जाता है ये क्लोज ना हो तो दैट्स अ डिजीज कॉन्जोनाइटल एनामली ओके ड्यूरिंग द सेवेंथ अब हम ट्वेंटी टू डेज पे स्टार्ट हुआ था मामला नाउ वी आर एट द ट्वेंटी सेवन week so not the 27th i'm sorry during the 7th week now during the 7th week of development uh, the lips of the choroid fissure fuse and the mouth of the optic cup becomes a round structure and forms the pupil so this is very very important ye aise close ho jata baad mein and it uh, you know agar aap side view dekhen is tarah ka so you look at this diagram here this is the surface ectoderm and here we are looking at lens vesicle aur ye cup cup hai this is the outer layer and the inner layer of the optic cup and the, ye optic cup लेंस को बाद में हार्बर करेगा ये लेंस पूरा इस तरह से सेटल हो जाएगा कि वी विल सी दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर यू सी दिस इज द लेंस एंड दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कप ओके राइट एंड फ्रॉम दिस कप डेवलप्स ऑब्वियसली द पिगमेंटेड लेयर द न्यूरल लेयर यहां से रेटिना डेवलप होगा और ये लेंस डेवलप हो रहा है फ्रॉम द एक्टोडा ओके सो फॉर सो गुड मेकिंग सेंस एंड देन लेट्स मूव ऑन Now, during these events, cells of the surface ectoderm, initially in contact with the optic vesicle, begin to elongate and form lens placard. This placard subsequently invaginates and develops into the lens vesicle. During the fifth week, the lens vesicle loses contact with the surface ectoderm and then lies in the mouth of the optic cup. So, this diagram, you know, this very interesting diagram is that initially, what happens is that this, uh, you know, are the optic grooves. 
और ये जो ऑप्टिक ग्रूव्स हैं ये बड़े होकर ऑप्टिक वेजिकल बना रहे हैं एंड नाउ दे आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द एक्ट्रोडर्म और ये एक्ट्रोडर्म में इंडक्शन करेंगे टू एक्सप्रेस सम पर्टिकुलर जीन्स ताकि लेंस प्लेकॉर्ड बने अब यहां लेंस बनना शुरू हो जाएगा और ये लेंस ऐसे फक करके इस पूरे सिस्टम के अंदर फिट हो जाएगा और एक्ट्रोडर्म से अलग हो जाएगा सो दैट इज एन इंपॉसिबल सी देयर इज एन एक्ट्रोडर्म हियर एक्ट्रोडर्म से ये सेपरेट होके अंदर आ गया एंड नाउ इट इज लाइंग विद इन द कप और फिर ये इस तरह कप के अंदर है सो यू सी एक्ट्रोडम बाहर रह गई ये पूरी एक्ट्रोडम बाहर रह गई और लेंस अंदर चला गई ये आया इसी एक्ट्रोडम से है ये लेंस डेवलप इसी एक्ट्रोडम से हुआ है लेकिन अब इस ऑप्टिक वेजिकल से जो कप बना था इस ऑप्टिक कप के अंदर फिट हो गया ओके सो आई पे डिफरेंट पार्ट किस किस चीज से बने हैं ये जानना बहुत जरूरी है सो द लेंस इज डेवलप फ्रॉम दी एक्ट्रोडम और ये जो ऑप्टिक कप है इट देन फॉर्म्स रेटिना एंड ऑल दी अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ओके राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेटिना आयरस एंड सीलियरी बॉडी अब एक दफा जब आपने ये ऑप्टिक कप और लेंस प्लकोड ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया तो बाकी के तमाम स्ट्रक्चर्स यहाँ आयरस सिलियरी बॉडीज और रेटिना एंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व ये सारी डेवलपमेंट इन्हीं स्ट्रक्चर से होनी है तो जो भी रेटिना के स्ट्रक्चर्स हैं और इवन आयरस और सिलियरी बॉडी ये तमाम स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे फ्रॉम दी द ऑप्टिक कप और लेंस आपने देखा कैसे एक्ट्रोडम से डेवलप हुआ है ठीक है सो द आउटर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप विच इज कैरेक्टराइज बाई स्मॉल पिगमेंट ग्रैन्यूल्स नोन एज द पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना ये जो पिगमेंट आउटर लेयर जो है दिस आउटर लेयर इज द पिगमेंटेड लेयर और जो इनर लेयर है दैट इज द न्यूरल लेयर जो रेटिना बेसिकली बनाएगी सो डेवलपमेंट ऑफ द इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक इज मोर कॉम्प्लिकेटेड द पोस्टीरियर फोर्थ फिफ्थ विच इज ऑल्सो नोन एज पार्स ऑप्टिका रेटिना कंटेन सेल्स बॉर्डरिंग द इंटर रेटिनल स्पेस दैट डिफ्रेंशिएट इन टू रॉड्स एंड खोन्स यानी ये जो पोस्टीरियर इसका फोर फिफ्थ होगा ये वाला पोर्शन इनर लेयर का दैट बेसिकली डेवलप्स इन टू द रॉड्स एंड कॉन्स रॉड्स ज्यादा होते हैं कॉन्स के मुकाबले में लेकिन कॉन्स की स्पेशलिटी ये है कि वो कलर को डिटेक्ट करते हैं और रॉड्स आर मोर एक्टिव इन द लाइट सो रॉड्स एंड कॉन्स बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन एडजस्टेंट टू द फोटो रिसेप्टिव लेयर इज द मेंटल लेयर विच एज इन द ब्रेन गिव राइज टू न्यूर एंड सपोर्टिंग सेल्स सच एज the cells which will support the neuronal cells and uh, other cells in the inner layer of the optic cup and this includes the you know nuclear layer inner nuclear layer ganglion layer so basically jaise jaise retina develop hoti hai retina ke alongside this layer isme bahut sare different cells hain jo ke neuronal cells hain basically they all in sab ki jo uh, you know axons hain they emerge out as optic nerve fiber which is then the communication of the eye with the brain on the surface is the fibrous layer that contains axons of the nerves of the deeper layer the nerve fibers in the zone all converge and they ultimately make the optic nerve has the light impulses yahan se pass hongi retina par padengi aur ye brain mein chali jayengi by the optic nerve ye to tha posterior part ki kahani ab jo anterior fifth hai of the inner layer which is called the pars cica retinae remains one single layer thick it later divides into pars iridica which forms the iris and pars ciliaris retinae which participates in the formation of ciliary body abhi dekhte hain thodi der mein meanwhile the region between the optic cup and the overlying surface epithelium is filled with loose mesenchyme aur ye jo mesenchyme hai it's very important because it then differentiates into a lot of different structures is sphincter in the dilator pupillary muscles are formed from mesenchyme yani ye jo lens hai is lens ke sath muscles attach honge taki accommodation ho sake wo muscle khichenge तो लेंस का साइज यूं हो जाएगा और अकोमोडेशन दूर के लिए फोकस होगी और जब वो रिलैक्स होंगे तो इसका साइज मजीद गोल मटोल हो जाएगा और अकोमोडेशन नियर विजन के लिए सेट होगी सो so ये जो अकोमोडेशन ऑफ लेंस का प्रोसेस है इन मसल्स के थ्रू होता है वो मीजन कैमल टिश्यूज हैं ठीक है द पार्स सिलियरिस रेटिना इज इजिली रिकोगनाइज बाई इट्स मार्क्ड फोल्डिंग्स और एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाई लेयर ऑफ द मीजन काइम दैट फॉर्म्स द सीलियरी मसल ऑन द इन साइड सस्पेंसरी लिगामेंट मैं आपसे अगर एक ऑनेस्ट बात करूं तो वो ये है इसमें आप आई मीन यू कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट स्ट्रक्चर के देर इज द न्यूरल लेयर ऑफ रेटिना एंड दिस इज दैन द कॉन्वलेटेड पोर्शन ऑफ द आउट द लेयर ऑफ द यू नो कप ऑफ द ऑप्टिक कप जिसको हम नाम दे रहे हैं तो ये एंटीरियर पार्ट में इट मेक्स द सिलियरी प्रोसेस इट मेक्स द इनफिक्टर इनफिक्टर प्यूपलरी मसल जो मीजन काइम में बेसिकली बनना शुरू होता है एक्चुअली जो भी डेवलपिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको नाम तो दिए हुए हैं वो एग्जैक्ट बने कैसे हैं हमें अभी भी उसकी प्योरी uh, सही से अंडरस्टैंडिंग नहीं है बट इसी देर मीजन काइम और स्ट्रक्चर से ये सब मसल्स बन रहे हैं स्पिंक्टर पीपली डायलेटर पीपलरी और ये जो ऑप्टिक कप की लेयर्स हैं आप देख रहे हैं कि हाउ मर्ज देयर देर इज एन आउटर लेयर विच इज द पिगमेंटी लेयर दिस द इनर लेयर तो 
बैक साइड ऑफ द आई में यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई जो है उसमें तो ये रॉड्स एंड कॉन्स और ये ऑप्टिक नर्व ये वाले मामला हैं और आगे जो एरिया है यहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जो इस लेंस को होल्ड करेंगे और आई की जो अगला चैम्बर है उसको डिवाइड करेंगे डिफरेंट पार्ट में ठीक है तो इनकी एम्ब्रियोलॉजी की बहुत डिटेल्स कैसे बन रहा है जैसे बाकी ऑर्गन्स में नहीं पता ऐसे आई के लिए भी नहीं पता बट यस दीज स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म एंड वी नो द नेम सो इफ यू लुक अगेन इट दिस स्ट्रक्चर यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि ये मामला शुरू हुआ था इस एक ऑप्टिक कप से अब जो ऑप्टिक कप है वो बाकायदा डिवाइड हो जाता है इन डिफरेंट लेयर्स देर इज एन आउटर पिगमेंटेड लेयर देन न्यूरल लेयर रेटिना डेवलप हो जाती है ये नर्व सेल्स सारे डेवलप होकर ऑप्टिक नर्व बना देते हैं लेंस पहले ही एक्ट्रोडम से डेवलप के अंदर आ चुका है अब लेंस को होल्ड करने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट ये भी मीजन काइम से बनता है एंड देन देर आर स्ट्रक्चर्स लाइक आयरस देर आर स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर टू आयरस द चैम्बर इज नोन इज पोस्टीरियर चैम्बर एंड एनीथिंग एनी गैप व्हिच इज एंटीरियर टू आयरस इज नोन एज एंटीरियर चैम्बर एंड देयर इज ऑब्वियसली फ्लूइड हेयर अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे वो फ्लूइड बाकायदा आई को मॉइस्ट रखता है इट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन इट इज कम्युनिकेटेड बिटवीन एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली दो चीजों से बन रहा है एक ये बन रहा है फ्रॉम द आउट पॉकेटिंग ऑफ द फोर ब्रेन फोर ब्रेन से एक ऑप्टिक वेजिकल निकला था जिसने बाद में पूरा ऑप्टिक कप बना दिया तो ये ऑप्टिक कप के स्ट्रक्चर्स हैं, ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है और ये लेंस बना था एक्ट्रोडर्म से तो ये दो चीजें हैं वन आउट पॉकेटिंग ऑफ द फोर ब्रेन द अदर एक्ट्रोडर्म से बनने वाला लेंस इन्ही दो स्ट्रक्चर से बाकी तमाम आई के स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं ओके okay? right lens shortly after formation of the lens vesicle the cells of the posterior wall begin to elongate anteriorly and form long fibers that uh, gradually fill the lumen of the vesicle by the end of the 7th week these primary lens fibers reach the anterior wall and basically the whole lens is start forming you know growth of the lens is not finished at this stage however because new lens fibers are also added then we have structures like choroid sclera and cornea At the end of the fifth week, the eye primordium is completely surrounded by loose mesenchyme. ये जो eye period ये पूरा mesenchyme इसके इर्द-गिर्द होता है और वो mesenchyme बड़े important structures बनाता है. वो सारे structures eye की safety के लिए, eye के support के लिए बहुत जरूरी हैं. This tissue soon differentiates into mesenchyme की बात हो रही है. This tissue soon differentiates into inner layer, which is uh, comparable with the pia mater. ब्रेन की कवरिंग्स आपको याद है ना द इनर मोस्ट वाज़ द पाया मैटर तो आई में भी इस तरह कुछ एक पाया मैटर लाइक स्ट्रक्चर है जो आई को ऑब्वियसली क्योंकि ये आउट पॉकेशिंग ऑफ द ब्रेन है ना देर फॉर यहाँ पे भी इस तरह की एक लेयर बनती है सो देर इज एन इनर लेयर कंपेरेबल विद पाया मैटर ऑफ द ब्रेन एंड ऑब्वियसली एन आउटर लेयर विच इज कंपेरेबल विद ड्यूरा मैटर द इनर लेयर लेटर फॉर्म्स अ हाईली वैस्क्यूलराइज पिगमेंट Which is known as कॉरवाइड तो कॉरवाइड जो हमारी आईज में है इट इज एक्चुअली इक्वेलेंट ऑफ द पाया मैटर इन द ब्रेन तो ये इस तरह से आपको याद रखना है एंड देन द आउटर लेयर डेवलप्स इन टू द स्क्लेरा व्हिच इज एक्चुअली यू नो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आई एज वी हैव समथिंग इन द ब्रेन एज ड्यूरा मैटर सो देयर इज एन आउटर कवरिंग व्हिच इज नोन एज स्क्लेरा दिस इज इक्विवेलेंट टू ड्यूरा मैटर एंड देन वी हैव कॉरवाइड दिस इज द वैस्कुलर लेयर एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू पाया मैटर इमेजिन दिस आई एज एज ब्रेन फॉर एग्जाम्पल एज पार्ट ऑफ द ब्रेन तो इस ब्रेन के इमीजिएटली बाहर कौन सी लेयर होती पाया मैटर होती यहाँ पाया मैटर की जगह कोरवाइज है और ब्रेन के सबसे बाहर कौन सी लेयर होती ड्यूरा मैटर यहाँ उसकी जगह क्या चीज है कोरवाइज है सो सॉरी ड्यूरा मैटर इज फॉर स्क्लेरा एंड पाया मीटर इज फॉर कोरवाइज सो द आउटर मोस्ट लेयर इज द स्क्लेरा विच इज द प्रोटेक्टिव लेयर और वो ड्यूरा मैटर की तरह है ब्रेन में सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन नॉट डिफ्रेंसिएशन ऑफ द मीजन काइमल लेयर्स over overlying the anterior aspect of the eye is uh, different the anterior chamber forms uh, through the vacuolization and split the mesenchyme into inner layer in front of the lens and iris the irido pupillary membrane and an outer layer continuous with the sclera the substantia propria this is actually exam mein itna puchte bhi nahi hai to i would say don't worry about it too much the anterior chamber itself is lined uh, by flattened mesenchymal cells hence the cornea is formed cornea is this part of uh, the eye which is just in front of the lens and it is absolutely transparent so that the light can enter uh, light waves can directly enter uh, onto the lens or cornea ke formation 
एन एपिथिलियल लेयर ड्राइव फ्रॉम द सर्फेस एक्ट्रोडम क्योंकि ये एक्ट्रोडम ही की इन्वेजिनेशन से पूरा सेटअप बना है द सब्सटेंशिया प्रॉपरिया और स्ट्रोमा जो कि इस क्लैरा के साथ कंटिन्यूस है देर इज सब्सटेंशिया ये यहाँ पे ये वो जगह है जिसकी बात हो रही है द सब्सटेंशिया प्रॉपरिया एंड देर इज एन एपिथीरियल लेयर विच बॉर्डर द इंटीरियर चैम्बर द इरिडो पलमोनरी मेम्ब्रेन इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड डिसअपियर कम्प्लीटली और अगर वो परसिस्ट करती है तो वी सी द मेम्ब्रेन एंड दैट्स कॉन्जनाइटल एनॉमली पोस्टीरियर चैम्बर इज बेसिकली द स्पेस बिटवीन द आयरस एंड द लेंस सो अगर हम पोस्टीरियर चैम्बर की बात करें सो लोकेट वेर इज द आयरस दिस इज द आयरस Now that's the iris and that's the lens. In के बीच में ये जो जगह है, that is called posterior chamber. Okay, the anterior and the posterior chambers communicate with each other through the pupil, and they are filled with the aqueous humor produced by the ciliary process of the ciliary body. So here we have the ciliary bodies, and ये जो ciliary bodies हैं, they produce uh, this liquid which is called aqueous humor. So anterior or posterior chamber में there is aqueous humor. It's important point. और ये सारा फिर जो है ultimately वेनस साइनसिस में ड्रेन कर रहा होता है नया एक्वस ह्यूमर बन रहा होता है और अगर ये ड्रेनेज का सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो यहाँ प्रेशर इन द चैम्बर बढ़ जाता है एंड द डिजीज इज नोन एज ग्लाउकोमा अच्छा फिर देर इज विट्रस बॉडी मीज इन काइम नॉट ओनली सराउंड द आई प्रीमोडियम फ्रॉम द आउटसाइड बट ऑल्सो इन वेट द इन साइड ऑफ द ऑप्टिक By the way of the कॉरवाइट फीजर ये मैंने आपको एक डायग्राम बताई थी यहाँ पे वॉज कॉरवाइट फीजर लेट्स गो बैक टू दिस डायग्राम इस कॉरवाइट फीजर से दिस इज द कॉरवाइट फीजर इस कॉरवाइट फीजर से बीजन कैमल टिश्यू अंदर एंटर होता है एक्चुअली इन साइड द कप ऑफ द आई तो ये अब जब कप ऑफ द आई में जा रहा है तो कुछ बनाएगा जा रहा है हेयर इट फॉर्म्स हाइलोइट वेसल्स ब्लड वेसल्स बनाएगा Uh, which during intrauterine life supplies the lens and form the vascular layer on the inner surface of the retina in addition it forms delicate network of fibers between the lens and the retina the interstitial spaces of this network later are filled with a transparent gelatinous substance called the vitreous body uh, the hyaloid vessels in this region are obliterated and disappear during the fetal life leaving behind the hyaloid canal so the point is ki ye lens hai लेंस के आगे ये एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर है ये इनमें एक लिक्विड है एंड दैट लिक्विड इज नोन एज एक्वस ह्यूमर या एक्वस बॉडी लेकिन दिस एरिया ऑफ द आई इज आल्सो फिल्ड विद द जेली लाइक सब्सटेंस और ये जेली लाइक सब्सटेंस है एक्चुअली इट इज ड्राइव फ्रॉम द मीजन खाइम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एक्चुअली यू नो थ्रू दिस फिजर जिसको हम कॉरवाइट फिजर कहते हैं इस कॉरवाइट फिजर से कांजिया भाई ये तो चैप्टर ऊपर चला है कॉरवाइट फिजर से मीजन कैमल टिश्यू अंदर एंटर होता है और ये जो मीजन कैमल टिश्यू है ये ब्लड वेसल्स भी बनाता है और कुछ फाइबर्स बनाता है यहाँ पर एंड इट आल्सो फॉर्म्स द जेली लाइक मटीरियल कॉल द विटरस बॉडी सो विटरस बॉडी इज बिहाइंड द लेंस एंड बिटवीन द रेटिना एंड द एक्वस ह्यूमर इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड बिटवीन द कॉर्निया एंड द एंटीरियर स्ट्रक्चर्स नाउ द ऑप्टिक नर्व अब तक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि जो ऑप्टिक नर्व है ये बेसिकली जो रेटिनल लेयर्स हैं यहाँ से फाइबर्स इमर्ज करते हैं और ये इन तमाम न्यूरॉन्स के एग्जॉन्स हैं जो सब मिलके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं विच कनेक्ट द आई विद द ब्रेन सो द ऑप्टिक कर्व इज कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय द ऑप्टिक स्टॉक विच हैज अ ग्रूव द कॉरवाइट फिशर ये एक बार बार इसका जिक्र आ रहा है In this groove are the hyaloid vessels. The nerve fibers of retina returning to the brain uh, lie among the cells of the inner walk of the stalk. During the seventh week, the choroid fissure closes and the narrow tunnel is formed, जो कि you know optic stalk के अंदर होगा और इसमें से optic nerve गुजर रही होगी और वो जा रही होगी brain तक. The optic stalk is thus formed. ट्रांसफॉर्म बेसिकली इन टू दिक नर्व सो जो एक कनाल बन जाती है जिसमें वो नर्व फाइबर्स गुजर रहा है तो ये पूरी जो कनाल लाइक स्ट्रक्चर है ऑल दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक स्टॉक इसके अंदर से ऑप्टिक नर्व गुजर रही है एंड इट्स सेंटर कंटेन्स अ पोर्शन ऑफ द हाइलोइड आर्टरी कॉल्ड नाउ द सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना विच इज एन एंड आर्टरी ऑन द आउटसाइड देर इज कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉरवाइड इन स्कलेरा और अल्टीमेटली विद द पाया एंड द ड्यूरा बिकॉज यू नो कि अब अगर आप आई का स्ट्रक्चर देखें सो देखें आई एक्चुअली डेवलप्स फ्रॉम द फोर ब्रेन है ना जैसे लंग्स डेवलप फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बिल्कुल ऐसे ही आईज डेवलप फ्रॉम द फोर ब्रेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम सो इस तरफ देर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इस तरफ इज द आई सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आउटर लेयर क्या होती है ड्यूरा मैटर तो ये ड्यूरा मैटर इसके स्क्लेरा के साथ कंटिन्यूस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इनर मोस्ट लेयर क्या होती है पाया मैटर और वो पाया मैटर यहाँ कॉरवाइट के साथ कंटिन्यूस है तो देखिए कवरिंग दी आई की वही है जो ब्रेन में होती है और ये सेंटर में रेटिना से 
ऑप्टिक नर्व चली जाती है विजुअल कॉर्टेक्स तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक राइट सो दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मॉलिकुलर इवेंट्स जो आई डेवलपमेंट में होते हैं अब जैसे बाकी किसी भी ऑर्गन की जब मॉलिकुलर रेगुलेशन का सेक्शन में आपको पढ़ाता हूं तो हमेशा एक बात ये करता हूं कि एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट वी डोंट रियली नो कि हाउ दीज ऑर्गन आर डेवलप इस पे बहुत एक्टिव रिसर्च होती भी रही है हो भी रही है एंड वी नो वेरी लिटल एक्चुअली हमें बहुत ही कम पता है विदर यू नो कौन सी जीन्स इन्वॉल्व हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी सो आई के हवाले से भी ऐसे ही है एक की जीन है जिसका नाम आपने लाजमी याद रखना है और ये नाम अगर भूल गए तो आई की डेवलपमेंट का जिक्र नहीं होगा एंड दैट इज पैक्स सिक्स जीन is the key regulator for you know eye development it is a membrane of pax paired box type of genes jo hamari body mein hoti hain it's a family of transcription factors and contains two dna binding motifs that include a paired domain and a paired type homodomain so an important thing for you to remember the name of pax6 is extremely important you must remember that initially hota ye hai ki jo transcription factor hai it is expressed in a band in the anterior neural ridge because this is how uh, the whole system starts developing or ye jo anterior neural ridge hai इस स्टेज पर इट्स अ सिंगल आई फील्ड फिर ये स्प्लिट होता है एक्चुअली दो अलग अलग आई फील्ड्स में और ये जो स्प्लिटिंग है दैट इज रेगुलेटेड बाय सोनिक हैज हॉग सिग्नलिंग व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन ग्रेट क्वांटिटीज इन द प्री कॉर्डियल प्लेट सो अगर आप डायग्राम देखें सो हियर फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूरल प्लेट एंड देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्री कॉर्डियल प्लेट डेवलपमेंट तो एट द फ्रंट एरिया हियर इज अ सिंगल आई फील्ड बट सोनिक हैज हॉग सिग्नलिंग एक्चुअली स्प्लिट्स द आई फील्ड इनटू टू डिफरेंट एरियाज राइट एंड लेफ्ट बिकॉज़ वी हैव टू आईज और ये जो सोनिक हेज हॉग एक्सप्रेशन है इट अप रेगुलेट्स पैक्स टू इन द सेंटर ऑफ द आई एंड डाउन रेगुलेट्स पैक्स सिक्स ठीक है तो ये याद रखना है कि पैक्स सिक्स की अप रेगुलेशन हमेशा नहीं इट्स डाउन रेगुलेटेड एज वेल एटलीस्ट इन द इनिशियल डेज लेटर दिस पैटर्न इज मेंटेन सो दैट पैक्स टू इज एक्सप्रेस इन द ऑप्टिक स्टॉक एंड पैक्स सिक्स इज एक्सप्रेस इन द ऑप्टिक कप एंड ओवर लाइंग सर्फेस एक्ट्रोडम दैट फॉर्म द लेंस तो ये एरियाज हैं जहां पर पैक्स सिक्स एक्सप्रेस होता है एक्चुअली Uh, यहाँ इन्होंने डायग्रामेटिकली बताया भी है इफ यू लुक एट दिस डायग्राम दिस इज हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यू नो दी डेवलपिंग एम्ब्रियो एक्सप्रेस डिफरेंट जीन्स सो ये पूरा जो प्री कॉर्डियल प्लेट है इसमें हैवी एक्सप्रेशन है सोनिक हैज हॉग सोनिक हैज हॉग देखें ये डार्क येलो कलर डार्क येलो कलर मीन्स सोनिक हैज हॉग की एक्सप्रेशन इन द नोटोकॉर्ड इन द प्री कॉर्डियल प्लेट और पैक्स सिक्स की एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं आई फील्ड में है एंड पैक्स टू की एक्सप्रेशन इस सेंट्रल एरिया में है सो ये आपको डायग्राम से भी याद रहेगा और हमने यहाँ टेक्स्ट में भी पढ़ा कि जो पैक्स टू है ये ऑप्टिक स्टॉक में एक्सप्रेस होती रहती है पैक्स सिक्स की जो एक्सप्रेशन है वो ऑप्टिक कप और लेंस के एरिया में रहती है एज डेवलपमेंट प्रोसीड इट अपियर्स दैट पैक्स सिक्स इज नॉट असेंशियल फॉर ऑप्टिक कप फॉर्मेशन इन सेट दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाई इंट्रैक्टिव सिग्नल बिटवीन दी ऑप्टिक वेजिकल एंड सराउंडिंग मीज एन काइंड सो पैक्स सिक्स का रोल ऑप्टिक कप फॉर्मेशन में इट्स नॉट अ मैंडेटरी टाइप ऑफ रोल कि अगर ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगी तो ऑप्टिक कप नहीं बनेगा ऐसी कोई बात नहीं है therefore fibroblast growth factor from the surface ectoderm promote differentiation of the neural uh, retina whereas the tgf beta secreted by the surrounding mesenchyme uh, forms the pigmented layer so these are the factors which are important for retina and the pigmented layers now downstream of these gene products tra- transcription factors uh, mitf and chx10 are also expressed and direct differentiation of the pigmented and the neural layer happens so ab ye wali figure dekhe uh, figure 29 so if you look at this diagram it is telling you tgf beta kidhar express ho raha hai yellow areas and fibroblast growth factors kidhar express ho raha hai theek hai these are basically the optic cups na jo aap dekh rahe hain jisme chx10 express ho raha hai then this part ye puri i bani na this will all develop into i and this is the part expressing bmp4 and this is the part expressing mitf so it's actually a very good diagram have to tell you ki which part of the developing eye contains which part of genetic expression now differentiation of the lens depends on pax6 although the gene is not responsible for inductive activity by the optic vesicle but anyways ye complicated cheez embryology mein molecular ki choda karo gene ka naam baba yaad rakha karo ye important hai okay instead pax6 acts as uh, you know it acts in the surface ectoderm to regulate lens development so again pax6 important for lens development this expression up regulate is the transcription factor sox2 also maintains pax6 in turn the optic vesicle secrete bm4 bmp4 sox2 expression uh, also you know induces the expression of lmaf these are all the genes involved in the development of the eye next the expression of two uh, genes 63 and prox1 
ऑल्सो रेगुलेटेड बाई पैक्स तो इसीलिए मैंने कहा था कि पैक्स सिक्स इज द मेन की प्लेयर ये फर्दर सारी जीन्स की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है द कम्बाइंड एक्सप्रेशन ऑफ पैक्स सॉक्स टू मैफ इनिशियट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंस क्रिस्टलाइजेशन और इसमें एक जीन का नाम आता है प्रॉक्स वन इट्स अ लॉट ऑफ मेमोराइजेशन टाइप ऑफ थिंग बट यू हैव टू रिमेम्बर इफ यू वॉन्ट टू अचीव रियली गुड ग्रेड समटाइम्स ये डिस्टिंगशन वाले स्टूडेंट से सवाल किए जाते हैं फाइनली पैक्स सिक्स एक्टिंग थ्रू फॉक्स थ्री रेगुलेट सेल्फ प्रोलिफ्रेशन ऑल्सो इन द लेंस सो ये जितने मैंने नाम लिए ना मैंने तो आसानी से ले लिया आपको याद करने हैं ठीक है <laughs> ये याद करने हैं सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू नाउ सम क्लिनिकल कोरलाइट्स कोलाबोमा इज अ सिचुएशन विच अकर इफ द कोरोइट फीजर फेल्स टू क्लोज नॉर्मली दिस फीजर क्लोज ड्यूरिंग द सेवेंथ वीक ऑफ द डेवलपमेंट और अगर ये क्लोज नहीं होता देन वी कॉल इट कोलाबोमा ओके सो लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट अ फिगर फॉर यू वी विल सी फिगर ट्वेंटी वन जीरो सो दैट्स ओके सो देर इज अ गैप इन देयर सो दैट इज अ परसिस्टेंस ऑफ नॉन क्लोजर बेसिकली नॉन क्लोजर ऑफ द कोरोइट फीजर Now, when it does not, a cleft persists. I mean, just as I have shown you, although such a cleft is usually in the iris only, which is called coloboma iridis, uh, it may extend into the ciliary body as well. Coloboma is a, a very common eye abnormality, frequently associated with other eye defects as well. Colobomas of the eyelid may also occur. You know, eyelid may cleft or that, or mutation in the Pax2 has been linked with this uh, problem. Renal defects also occur with the mutation of Pax2 as part of the renal coloboma syndrome. So there are renal issues, there are uh, you know coloboma, and this is uh, because of Pax2, and this is commonly known as renal coloboma syndrome. Okay, then um, there is irido pupillary membrane uh, persistence. Instead of being reabsorbed during formation, and it actually appears like you see there is a membrane. This could resolve. Was done. Should be there. Is may apoptosis. Only should be there. Not done. So it may persist. Um, there may also be uh, congenital cataracts. कैटरेक्स मतलब आम जबान में हम कहते हैं आंखों में मोतिया एंड कॉन्जेनाइटल वो पैदाइशी बच्चे में है इसीलिए कॉन्जेनाइटल इट कॉजेज द लेंस टू बिकम ओपे ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन लाइफ ठीक है इट इज एसोसिएटेड पर्टिकुलरली विद अ फ्यू इन्फेक्शन सच एज रोबेला इन्फेक्शन सो मॉम्स हैविंग रोबेला इन्फेक्शन मे हैव चाइल्ड विद कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट्स ओके एक्चुअली देर इज अब एम एम आर एक्चुअली वैक्सीन आ गई हैं सो काफ़ी कंट्रोल हो गया है बट स्टिल इन मेनी कंट्रीज इट स्टिल इज अ प्रॉब्लम Okay, then hyaloid artery may persist to form a cord or a cyst. So that's persistence of the hyaloid artery. Microphthalmia, small eyes, two small eyes. In ophthalmia, absence of an eye. You see the condition here. This is uh, and. I'll tell you what the condition is. But if there is complete eye missing, it is an ophthalmia. Then there can be a situation called congenital aphakia. Aphakia का मतलब है there is no lens. एन आरआईडिया मतलब आयरस नहीं है सो इफ यू लुक एट दीज डायग्राम्स फॉर एग्जाम पेशेंट बट एन आर आईडिया दिस नो आयरस यू सी यू सी दिस रेडिश थिंग तो आयरस है ही नहीं आयरस का एंड दिस इज यूजली को रिलेटेड टू द म्यूटेशन ऑफ पैक्स सिक्स राइट पैक्स सिक्स म्यूटेशन साइक्लोपिया इज सिंगल आई एंड साइनोपथेलमिया इज फ्यूजन ऑफ द आईज सो इफ यू लुक हेयर इट्स लुक्स लाइक देर आर टू आई अपैरेटर्स बट दे आर फ्यूज एंड दिस इज कॉल साइनोपथेलमिया सो दिस सिचुएशन इज इट्स वेरी रेयर बट it does happen the defects are caused by a loss of midline tissue that may occur as early as 19 to 20 days and the baby has been developing like this in the in the uterus this loss result in under development of the forebrain and the frontonasal prominence so this is not only the eye problem but there are other central nervous system abnormality because eye develop from the forebrain so agar eye mein is tarah ke issues honge to there are, this is expected that the forebrain is also affected ठीक है एंड यूजुअली दे आर आल्सो अफेक्टेड विद हाइड्रो होलोप्रोजेंसिफली टाइप ऑफ स्टफ एंड कैन बी एसोसिएटेड विद यू नो म्यूटेशंस इन द सोनिक हेज हॉक सिग्नलिंग पाथवेज सो दीज आर ऑल द क्लिनिकल कोरिलेट्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द आई सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आईज आर द विंडोज टू योर बॉडी ही कैन है ना आईज आर द विंडोज यू नो ऑफ योर बॉडी इससे आपकी आंखों के जरिए आपकी जिसम में झांका जा सकता है सो दे वेरी इंपॉर्टेंट आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई और पसंद आई इफ यस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल शेयर द वीडियो विद योर कॉलिग्स आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा